我来。山，嫂子，袁总，我先出去了，你不用走。是不是太单调了？阿山，阿山，阿山，阿山，我要说不是这么回事，你信吗？你连解释都觉得累了，你为什么总是要这样想我呢？早，薛工早。那我们先进去了。老薛，跟我进来一趟。好老薛，你就什么都不想跟我说吗？袁总，再给我两天时间，两天之后我一定给你一个交代让弗兰克帮我联系一下美国的风头好吗？现在就联系，我等你电话。好，再见。这事儿你还得多费心啊！科维眼下走到十字路口了，生死存亡啊！你就放心吧，大川。哎，科维是中关村的元老，我们早就希望你能转到自主研发的路子上来，也算是一拍即合。能申请 SOC 特别基金，当然是再好不过。那您看，我拿到的几率大吗？关键看你们研发部的组建是否强大。只要你们研发部有实力，嗯 ，SOC 的特别基金一定会倾向你们。这我就放心了，洪主任，您也放心。我既然已经决定做了，就一定会组建一个最有力的技术部门。好啊<笑>，给您添麻烦啊，谢谢谢谢。那我先走了。好了，再见，洪主任。再见。
袁总，我刚才又给赵达川打了电话，他还是没接。刚才又去科威找他，也没找到。怎么办，袁总？合同，我们是要赔付的呀。最晚到什么时候？明天，明天再办不了，咱们就违约了。行，我知道了。是我的话，您得好好解释解释。我知道，你去吧赵总，我已经到了，你在哪儿呢？就这儿，往上看。哦，好，来了。哎，赵总，怎么在这儿啊？这么大冷天的，动动不好吗？办怎么样了？跟那帮山炮已经说了，他们一件两份合同都在我们手里，知道我们是跟鞍山串通好的，忽悠他们往里边投钱的，全特愤怒。倒不是因为钱，他们说不管赔多少钱都要终止合同。主要是因为这帮人吧，经常被忽悠，所以最恨这个了，都嚷嚷着要把这个骗子学校给宣传出去，把他搞臭。有一个当时就给鞍山打电话了，也怪他正好不在服务区，好像，搞得大家更觉得像是骗子了，还有说要去告他的呢。行了，还有呢？啊，这是新兴技术企业的指标，有税收保护政策，以及一些北京户口，方便引进优秀人才。行，挺好，走吧。哎，赵总，咱真不干代理了。